నమస్కారం నాకు ఆరోగ్య విజ్ఞానాన్ని ఆహార ధర్మాలను నేర్పిన గురువులకు నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం పుట్టుకుతో తయారైన పళ్ళను జీవితకాలం ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుకోండి పుట్టుకతోనే ఎంత గట్టిగా ఉంటాయండి మనకు ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ పళ్ళు రాలిపోయి కొత్తవి వస్తాయి ఎంత బాగుంటాయి ఇరవై ఏళ్ళ దాకా జ్ఞానదంతాల దాకా తయారవుతాయి అంతటి దంతాలు లేటుగా ఆలస్యంగా వచ్చిన దంతాలని ఇరవై ఏళ్ళకే పీకిస్తుండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అసలు పళ్ళు ఎందుకు పీకిస్తున్నారు మీకు పుట్టుకతో వచ్చింది మీకు పళ్ళు కావాలని కదా మీకు ఉండాలని కదా మీ లోపల మీ పళ్ళు ఉండి మీరు ఏవైతే నమలాలో వాటన్నిటినీ బాగా నమలండి తినండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి అనే సిద్ధాంతంతో మనకు తయారైన ఈ యొక్క పళ్ళని మీరు ఏ గుట్కాలో ఏ పానపరాగులో లేకపోతే అస్తమానం బబుల్ గమ్లో ఇలాంటివి నమిలి ఆ పళ్ళను పాడు చేస్తున్నారు దానిపైన ఉన్న కోటింగ్ అంతా అంటే ఎనామిల్ అంటారు వాటిని అంతా పోయేటట్టు చేసి సెన్సిటివ్ అయిపోతున్నాయి సెన్సిటివ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఒక సెన్సిటివ్ టూత్ పేస్ట్ అని వాడుతున్నారు అసలు ఈ సెన్సిటివ్నెస్ తగ్గడానికి ప్రత్యేకంగా టూత్ పేస్ట్ వాడాలా అసలు అవసరమే లేదు ఎంత తేలిక తెలుసా కేవలం ఒక ఔషధ తైలంతో గార్గిలింగ్ చేస్తే ఆ సెన్సిటివ్నెస్ తగ్గిపోతుంది వెంటనే మొత్తం దాని పైన పోయిన ఎనామిల్ మళ్ళీ తయారవుతుంది ఆ పళ్ళలో ఉన్న ఆకర్షణ అంటే పళ్ళను చూస్తేనే అబ్బాయి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి పళ్ళు అనిపించే విధంగా మళ్ళీ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మహత్తర శక్తి కేవలం ఆయుర్వేద ఔషధాల మూలికలతోనే ఉంది ఈ మళ్ళీ ఔషధ మూలికలు ఏంటండి ఇవి నిజంగా ఏమైనా తగ్గుతాయా మాకు సరైన ఫలితాలు ఇస్తాయా అనే అనుమానాలు చాలామంది అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మన ఆహార పదార్థాలు లాంటివే మన ఆహార పదార్థాలతో ఎలాంటివి అయితే వాడుతున్నామో వాటిని ఇక్కడ ఔషధంగా తయారు చేసుకుని వాడుతున్నాం అంతే ఇక్కడ తేడా ఇంకొంతమందికి వయసు మళ్ళింది అప్పుడు ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ తయారయ్యి లోపల చిగుళ్ళలో మూలాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ తయారైపోయి పాడవుతోంది అంటుంటారు మన ఆయుర్వేద మూలికలు ఎంత బాగా పనిచేస్తాయంటే మీకు మూలాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తయారయ్యి ఉన్నా కూడా చెడిపోయినా కూడా దానిని కూడా తగ్గించగలిగే శక్తి ఈ యొక్క ఔషధ మూలికలకు ఉన్నాయి అంటే కేవలం కొన్ని పాటి మూలికల్ని ఔషధ తైలంతో చేసి గార్గిలింగ్ చేసుకోవడం లేదా తోముకోవడం ఇంకొకటి చాలామంది చెప్పుంటారు పళ్ళకు బొగ్గుతో తోమితే బాగుంటుంది ఉప్పుతో తోమితే బాగుంటుంది ఇంకేవో మూలికలు కానుక పుల్లని వేప పుల్లని అదని ఇదని చాలా చెప్పుంటారు కానీ కొన్ని మూలికలు ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్గా ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది ప్రయోగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని ఖచ్చితంగా పనిచేసే మూలిక ద్రవ్యాలతో తయారైన ఔషధాన్ని మీరు వాడినట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది మీరేదో తాత్కాలికంగా నేను వేపలతో తోమానండి అయినా నాకు బాగా కాలేదు కానుగు పళ్ళతో తోమానండి నాకు బాగాలేదు ఇలా చెబుతుంటారు అలా కాకుండా మూలికలతో తయారైన ఔషధాలతో ఉపయోగించినట్లయితే మీకు అప్పుడు సరైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అదొకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ఈ చాలామందికి పళ్ళు నల్లబడిపోవడం కానీ ఆ పుచ్చిపోవడం కానీ లేకపోతే పాన్ పరాగ్ లాంటివి ఏవైనా నమిలినట్లయితే రంగు మారిపోవడం కానీ ఈ తంబాకు నమలడం ద్వారా రంగు మారిపోవడం కానీ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల రంగు మారిపోవడం ఇలా మీరు ఏవైనా జీవితంలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తే ఆ పొరపాట్ల వల్ల పళ్ళు పాడైపోయినా కూడా మళ్ళీ వాటిని బాగు చేసుకోవచ్చు దీనికి మీరు పీకించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ కట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కట్టుడు పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ నాటించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు క్యాప్స్ పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం ఏదైనా విరిగిపోయి ఉన్నా లేదంటే పుచ్చిపోయి కొంత భాగం పాడైపోయినట్లయితే అక్కడ క్యాప్ పెట్టించుకోండి మంచిదే మొత్తం తయారు చేసుకోలేకపోతాం కానీ పళ్ళు కనుక అరిగిపోయి సగం అయిపోయినా కూడా మళ్ళీ కొన్ని ఔషధ ద్రవ్యాలతోనే ఆ పళ్ళను మళ్ళీ పెంచవచ్చు మామూలుగా తయారయ్యేట చేయొచ్చు రెండవది చిగుళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చేసి ఆ సందులన్నీ పాడైపోయి దాని మీద అంటే దానిలో లోపల ఏదైనా ఇరుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే దానిని కూడా లేకుండా చేసుకోవచ్చు మనకు ఆ యొక్క చిగుళ్ళను మూసుకుపోయే అంత విధంగా పెరిగేటట్టు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు పళ్ళను కాపాడుకోవడానికి ఒక 
అత్యంత ఉత్తమమైన ఆయుధం మీ చేతిలో ఉంది కానీ ఆ ఆయుధాన్ని ఎవ్వరూ ఉపయోగించుకోవట్లేదండి నేడు ఆ ఆయుధాన్ని మార్చేసి మారు ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే బ్రష్లు మారు ఆయుధాలు అక్కర్లేదండి మీ యొక్క పంటిని బాగా కాపాడగలిగేది స్ట్రాంగ్గా చేయగలిగేది ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం ఏంటంటే మీ వేలు ఈ చూపుడు వేలును చూసారా ఓల్డెన్ డేస్లో మొత్తం ఇలా పళ్ళు తోమేవాళ్ళు ఇది ఒక్కటి చాలండి మీరు ఏ చూర్ణమైనా వేయండి ఏ డెంటల్ మంజనైనా వాడండి కానీ మీ వేలుతో చేసుకుంటున్నట్లయితే మీ మొక్క ఈ మొత్తం చిగుళ్ళన్నీ ఎగుడు దిగుడుగా తయారైనా కూడా మీరు ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం మీ వేలుతో చేసినట్లయితే మొత్తం అది సమానంగా తయారైపోతుంది మీకు నల్లబడిపోయిన చిగుళ్ళను కూడా మళ్ళీ తెల్లగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక మార్గం ఉంది కొంతమంది చూస్తుంటారు నవ్వుతుంటే వాళ్ళ యొక్క చిగుళ్ళన్నీ నల్లగా ఉంటాయి ఎర్రగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ చాలామందికి ఆ అవకాశం ఉండదు అది కూడా ఈ యొక్క ఔషధ తైలాలతోనూ ఔషధ మూలికలతోనూ చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు అందుకని ఇక్కడ ఖచ్చితమైన మూలికా ద్రవ్యాలను వాడండి మీ పళ్ళను చాలా బాగా రక్షించుకోండి అంతేగాని పీకించడం కానీ కట్టించడం కానీ వాటిని ఏదో మార్పు చేయడం కానీ ఎలాగూ పళ్ళు లెవ్వు అని మీరు ఆహారాలను నమ్మలకుండా పోవడం కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు పళ్ళతో నమిలితేనే మీ పళ్ళు గట్టిపడతాయి పళ్ళతో నమ్మలకుండా అన్ని తేలిగ్గానే లోపలికి వెళ్ళేటట్టు చేస్తే మీ పళ్ళు కూడా గట్టి పడవు అందుకని మీరు మీ పళ్ళు గట్టిగా ఉండాలా మెత్తగా ఉండాలా తేలిగ్గా ఊడిపోవాలా లేదా చాలా గట్టిగా ఉండి జీవితకాలం ఉండాలా అనేది మీరే తేల్చుకోండి మనకు ఈ పళ్ళకు సంబంధించిన ఎలాంటి సమస్యలైనా సరే కేవలం కొన్ని రకాల మూలికలతోనే తగ్గించుకోవచ్చు మీరు జీవితకాలంలో క్యూలో కూర్చొని ఆ పళ్ళలో ఏవైనా పేర్కొన్నట్లయితే వాటన్నీ తీయించుకోవడం కానీ లేకపోతే ఆ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లు చేస్తున్నారు ఇది ఒక విధంగా మంచిదే తప్పని అనట్లేదు కానీ ఆ పరిస్థితికి రాకుండా మీరు చూసుకోండి మీకు సహజసిద్ధంగా మీ పళ్ళు బాగుంటాయి ఎందుకంటే మీకు ఏం కావాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదంలో దంత సంబంధించిన విభాగంలో చాలా బాగా చెప్పబడ్డాయి వాటిని వైద్యుల పర్యవేక్షణలో తీసుకోండి లేదా మీకు నొప్పి ఉంటే ఐదు నిమిషాల్లో తగ్గిస్తాం మీకు పళ్ళు ఊగుతున్నట్లయితే ఒక్క రోజులో గట్టిపడేటట్టు చేస్తాం మీ యొక్క పళ్ళు నల్లబడిపోయి ఉన్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే తెల్లబడేటట్టు చేస్తాం ఇలాంటి అవకాశాలు ఒక్క ఆయుర్వేద వైద్యుల దగ్గర ఉంది వాటిని ఉపయోగించుకొని సత్ఫలితాలను పొందండి